之前蹲下来的，他好像在准备些什么。越来越有意思。了。哎呀，这个岛这么危险，那个孩子是凶多吉少啊！哎，老头，哎，可恶可恶，应该是花小姨呀、啊，花小姨。他一定在那边。核心没损坏，我的设备就能跟外界联系上了。好。还有
，另一条盘古王蛇，不像自然死亡，应该还有更强大的生物统治这里。说什么呢？越来越离谱。老唐，这里的土壤成分好像和下面不太一样。对，说的非常对啊。我们刚上岛的时候，地层以古土壤层为主，而这里呢，以火山岩为主。哎呀，这也太不科学了！除非，除非，这两个区域之间是独立存在的，盘古王蛇和暴虐古龙统治着各自的领地，互不相干。由于某次剧烈的地壳运动，岛屿间发生了碰撞，暴虐古龙的入侵打破了原来的生态平衡。我推测，这两大史前巨兽为了争夺岛上的霸主地位，是在争斗不息。暴虐古龙具有极强的侵略天性，要是他们族群复苏，对现在的生态是灭顶之灾呀、啊。那那条大蛇被打败了吗？那不一定。我们之前看到的蛇蜕，说明那条盘古王蛇正处于蜕变期。如果蜕变成功的话，这场帝王之战就说不准喽。这边后会怎么样啊？嗯，你这个问题问得好，我也不知道。别瞎扯了，赶紧想想怎么离开这里。